Brújula Internacional. La Iglesia Católica tiene una doble expresión política y constitucional de un Estado, el Estado del Vaticano, la Santa Sede, y además de la religión también con su jerarquía y su estructura. Por eso la importancia, menos de un kilómetro cuadrado tiene el Vaticano y menos de mil habitantes, pero hay que ver la importancia que tiene. Y es bueno entrar un poco en la profundidad de lo que está pasando, porque ya se habla de que están surgiendo candidatos a suceder a Francisco. ¿Es cierto eso? Bueno, evidentemente pues ya hay eh, grupos, en cierta poner, poner un nombre, ¿no? grupos de expresión, que están viendo, el Papa ya tiene eh, 80 años. Han pedido la renuncia algunos, ¿no? Algunos han pedido, inclusive cardenales, que han pedido la renuncia a, a su santidad. Es una lucha muy terrible. Ahora, el Papa está claro en eso, ¿no? Porque es muy importante que la gente sepa, de las 12, de las 12 grandes corrientes eh, monoteístas, que son los musulmanes y los, y los católicos, representan casi 3 mil millones de personas. La mitad de la población. Casi la, la mitad población. de la población. ¿Y por qué el Papa incide mucho en la incorporación de la mujer? Oye, porque la mujer de los 7 mil millones de, de habitantes del planeta, 3.500 son de esos. Que mujeres. las otras iglesias le dan mucha participación, las otras religiones. Claro, a la y mujer. también, y, y repito, la reforma del Papa, lo que está llevando a cabo, no está haciendo nada distinto a lo que fue aprobado ya en el Concilio Vaticano, Vaticano II. ¿Qué papel África, América Latina, el mundo en desarrollo? Asia sobre todo. Va a ser muy importante el, el papel de, 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 de Asia y África en, 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 los próximos, en los próximos años. ¿no? Y yo pienso que, sin lugar a dudas, América Latina también tiene un, una cuestión muy importante. El Papa con esta reforma lo que quiere es democratizar claro. esta monarquía, claro. hacer como una, una, por hacer la analogía, una, una monarquía constitucional. Sí. O sea, en las, este documento que yo tengo en exclusiva, ya lo tienen las conferencias episcopales de, del mundo, lo tienen el grupo, las congregaciones religiosas, lo tienen los, los laicos también. Bueno. Este, el Papa lo que está haciendo es como una especie de referendo, una especie de referendo. Este, después eso va a pasar a la, a, la, a, la, a la curia, pero el Papa, en esa idea de compartir responsabilidades en el nivel de decisión, el Papa tendrá que convocar un concilio ya sería el Concilio Vaticano III o el Concilio del Milenio, para darle legalidad a, la, a las reformas que el, el Papa, porque estas reformas traen, van a traer consecuencias políticas, geopolíticas, porque como claro. dijo usted, embajador, el Papa es jefe de Estado, pero a su vez es líder de 1.500 millones de, de católicos. La Iglesia Venezolana, ¿cómo entra en todo esto? Porque hace poco hubo la reunión de todos los obispos venezolanos con su Santidad Francisco, ¿no? Bueno, el Papa realmente está muy claro con relación a lo que está pasando en Venezuela. Tiene mucho liderazgo el Papa y tiene el Papa un lobby extraordinario. El, Hay una, un funcionario nuevo claro. venezolano en un alto cargo, ¿no? Sí, Monse, Monseñor Peña Maracucho, que siempre ha estado pues, en, diplomático, en la, en la en el diplomática de, de carrera, es como una especie de ministro de, de Relaciones Interiores de su Santidad. Es el tercero, me dice. Es el tercero. Me el Papa también tiene a, a Arturo Sosa, Nada menos que el superior mundial general de los jesuitas. O sea que hay venezolanos cercanos claro, a Claro, un lobby. El, el cardenal Paroné estuvo cuatro años acá de denuncio. Él es el que el jefe del Vaticano, ¿no? Él, el, él, él es el secretario, secretario de, Estado. de Estado. Es como decir, el, primer, el Papa es el presidente y él, él es el, el primer ministro. Sí, fue nuncio apostólico en Venezuela. El nuncio apostólico. ¿Usted trabajó con él acá? Yo tuve cuatro años tra trabajando con él, le llevé lo que llaman la agenda de diplomacia, el embajador, la agenda de Estado. Y pienso que estas reformas que está llevando al Papa, de luego, tienen un eh, choque. El Papa lo que está haciendo es tratar de equilibrar eh, los... Eh, Hay un sector conservador muy fuerte que se está fuerte, pensando sí, sí. en los últimos años, ¿no? Sí, sí. El Papa lo que está haciendo es tratar de equilibrar los diferentes eh, centros de poder que hay en la en, en, en iglesia, con toda obra humana. Acuérdate que el, 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 la iglesia, repito, en esta nueva concesión de, del Papa, eh, descansa sobre los laicos. Y el clero tiene que estar al servicio de los laicos y no los laicos al servicio del clero. En ese, en ese aspecto es un choque, porque son intereses eh, que vienen de hace 300, 400 años. Ahora, la diplomacia vaticana sigue siendo muy activa. ¿no? En todos los países del mundo hay un anuncio apostólico. Usted mencionaba ahorita el acercamiento a China. Eso también es una revolución, porque era impenetrable 
el vínculo China-Vaticano, claro. ¿no? Yo lo anuncié eso por programa embajadora hace unos cuantos meses, que en cualquier momento y se dio la, la, la primicia. ¿No han abierto que, relaciones que había, diplomáticas? No, pero, no abierto. Pero hay negociaciones. Hay negociaciones, hay, un, hay una especie de, se va a llegar a un concordato, ahorita sí. hay un modo de vivienda, que el diplomacia es modo de vivienda, pero se va a llegar a un concordato. Claro, ese concordato va a ser muy particular, porque va, va, eh, se está hablando de un concordato con, una, con un país que tiene 1.300 millones de personas. No, no, es cualquier, no es cualquier país, es la segunda economía del mundo. Y un país como China... Y donde la religión estaba prohibida. Que tiene, que, que, Hay una iglesia oficial del Partido Comunista. Claro, que tiene peso específico. Claro, ese nuevo concordato le va a traer al, al, al Papa problemas porque entonces otros continentes van a, van a querer el mismo trato... El mismo, bispo, le... el mismo bispo de Hong Kong, el cardenal está molesto. Claro, el cardenal... una iglesia ser... distinta, lo mismo el de Taiwán que claro. pertenece más a Roma, ¿no? Claro, claro. Pero repito, el Papa es un jefe de Estado, el Papa tiene que establecer ese criterio que es como la Biblia de la, de la, de la diplomacia, embajador, y usted eh, conoce más, que, más sí. que yo en ese aspecto, que los gobiernos defienden esos eh, eh, intereses, no principios. Ah. A veces la, el pragmatismo realmente prevalece sobre a veces realidades rituales. Acuérdate que las religiones descansan en su estructura orgánica en, en los rituales, en la, tra en la tradición, en la simbología, y eso son valores intrínsecos que están ahí dentro del, del Por esquema. Por cierto, tiene usted en sus manos un libro de Eduardo Fernández, ¿cómo se llama? Ah, la, la tradición de, lo, de los mejores. Sí, la tradición de los mejores, este, Eduardo esta mañana pues conversó conmigo. So, so ¿Tiene muy... un evento mañana ustedes también, los social cristianos? Sí, los social cristianos mañana, el, el jueves, el miércoles y el jueves hay un encuentro social cristiano. De todos los horizontes. De todos los horizontes para ver realmente si se une la familia la familia Dividida la democracia cristiana en Venezuela como en Italia, ¿no? Exactamente, pero tenemos fe y esperanza que esto se va a... Para terminar el último minuto, alguna... Yo quisiera realmente, como alguna... esto es un tema embajador tan delicado y tan sensible, yo quise, voy a dar para la, alguna institución o la televidente de su programa, un teléfono, mi teléfono, el 0416-825-3206. Y mi correo es molinas, una vez al final, molinas 5 55 arroba Bueno, muchísimas gracias siempre el Vaticano es un tema de discusión por cierto la revista Diplomacia se dedicó completamente al Vaticano con una presentación del nuncio la semana pasada hicieron la presentación en el cuerpo diplomático y seguiremos escribiendo porque el Vaticano siempre es motivo de observación será invitado permanente y más adelante vamos a hablar hoy sobre seguridad en la vida diplomática en las embajadas con Giovanni Solano y Tatiana Hernández el tema de la seguridad diplomática es muy importante porque cada país tiene 20, 30 aquí Caracas son 70 en baja acreditada, ya regresamos.